生修炼到凌鸾境，布下这蛟龙阵。叶小凡这个年纪，岂能随手破之？师祖，若是他有二心，日后岂不是要骑到您的头上？<笑>只要他带上这条龙鳞手镯，就是他十个叶小凡也跳不出我的手掌心。哎，哈哈哈哈！师祖，嗯，小凡呐、啊。你三岁之时，你父亲已将你送上了山。现在，如若你父亲在天之灵看到你学有所成，定然同为师一样，深感欣慰呀、啊。师祖，在徒儿心里，您就是我的父亲，我会一直孝敬您的。为师莫大的心愿，就是追回被你那三个叛徒师尊偷走的三样宝贝。师祖，徒儿请命下山，帮师祖追回宝物，捉拿叛徒。说来麻烦呐、啊，那三件宝物如今已然被他们三人封印在体内，想拿回宝物，除非他们心甘情愿交付于你，否则，即使你强行夺之，宝物也会变成废物，半分价值都没有了。何况。他们三人绝不是什么普通人呐、啊！大师尊白飞燕，京城白家千金，坐拥百家万亿资产。号称京城第一冷艳角色，二师尊蒋无双，京城头朵交易花，无数男人拜倒于他的十六群之下，妩媚热烈，堪称当世第一。三师尊李毛毛，京城黑道魁首之女，人称地下女王，冷血无情，京城上下闻声色变。放过我吧，求求你放过我吧！师祖。那我只有小以厉害，让他们看在我们是同门的份上，呃，心甘情愿的把宝物归还给我们。没那么容易。如果他们知道了你的身份，对你加以防范，此事就更难办成了。师祖，您别唉声叹气了，我发誓，无论有多难，我都帮您啊追回三件宝物。嗯，好。<笑>哎，徒弟。带上这条龙鳞手镯，这个手镯可以帮助你感应宝物。同样的，凡我下山弟子也受此手镯的约束。如果在手镯变黑之前没有回到山上复命，那灵气就会浸湿，全身血脉拥堵，直至爆体而亡。啊！嗯，别解了，摘不掉的。如果你对为师和本门忠心，你早日拿到宝物回山复命，我保证你性命无虞。哎呀，我这就下山，我保证啊，一定帮你把三件宝物，连同三个叛徒都给你绑回来。顺便呀，早点把这麻烦玩意儿给摘了。走了。<笑>滚滚滚！摸怪了你赔得起吗？又不是纸糊的，摸摸还能摸废了不成？放狗屁！你这臭要饭的，说得倒轻巧。这车是你这脏手被摸的吗？嘿，我还没说你们呢啊！
车挡到中间，把我道挡了。哎，这是李家的地盘，你一个臭要饭的，还快滚！穷鬼，好好睁开狗眼看看，这是李家大门，好狗不挡道，知道不？哎、这穷鬼听不懂人话呀，咱们好好教育教育他。来来来，哎，还敢跑？我。啊啊啊小畜生，等我家老大出来，有你好看。你们老大是哪个小畜生啊？叫出来给我看看呗！找死！敢骂我们老大，兄弟们，都出来吧！就你们几个呀、啊？同志们，现在可以告诉我，你们老大是哪个小畜生？叫来让我瞧瞧。是谁在骂我？你才是小畜生！老大，老大，老大，就是这个臭小贩在骂你，找死！这就是师祖说的地下女王，李猫猫，死流氓，你敢非礼我！哎，大小姐啊，我错了，我不该骂你啊，我不会被我后妈赶出家门，我一无所有啊，我我我会点拳脚功夫，哎，求你收留我吧！啊，滚开！哎呀，你给我滚开！你收留我吧！好，这是你非得赖上我。待会儿回去啊，可就由不得你了。身上这块霓虹血晶而来。哎哎，什么水晶啊？我我是看你。哎，哼，少在这装蒜啊！这些年来，凡是打这个宝贝主意的人，都死在了这里。你呀、啊，也不会是个例外。眼下我灵力尽失，这小恶女又想要我们的命。为了脱身，我怕是先得委屈委屈自己了。啊啊啊啊啊啊啊！臭不要脸的！你你你居然你居然！蠢货，老子下山到现在还没上过厕所呢
你把老子绑了那么久，就算十天不喝水也干尿了，好不好？哎呦，美女姐姐，我我真的不知道是什么宝贝呀、啊！我求求你放了我吧，美女姐姐！我妈从小就告诉我，我的家里面从小都很穷的，我家里面我都我没见过世面，这种大场面我真第一次见，我害怕了，你放过我吧！哼，居然吓得尿了裤子，这点出息你敢来李家盗宝？一个弱鸡也敢来李家找死？当我四大恶人是百兽，真臭！赶紧把这废物扔出去！耶、yeah, ，好不容易来个捣蛋蛋，须得慢慢折磨他一阵，再丢出去，这样才好玩。<笑><笑>四大师说的对，还不赶快动手！我李猫猫啊，已经很久没有看过五马分尸、大死活人了。你你你你你说什么？大死活人？没错，这大丝活人啊，可比大便活人精彩多了。嘿嘿。啊，师傅、啊，你给了我什么假冒伪劣的产品？这才几天呢，就说了我的灵力。我要是能活着出去，我非找你算账不可。嗯，这眼看就要死了，还有什么遗言啊？本大小姐啊，允许你说出来、啊。好，这可是你说的啊！李毛毛，你个大恶女，毒蝎子，世界第一大恶女！老子今天吃了你豆腐，老子死而无憾，老子下了地狱，第一件事就是吃你豆腐。来来来来来来，好，我今天就先让你尝尝我的鞭子。哼哼，大没蛋，你完了。我们家小姐这一手金鞭可是有名的，被打五鞭全身溃烂，被打十鞭经脉尽断，被打二十鞭阎王爷都救你不活。哼，想来偷我霓虹血晶的人，都至少吃了我十鞭，而你不仅敢打我宝贝的主意，还想吃吃。今天我要不抽你十五鞭。我就不是李家大小姐，给我守着！一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、二、速速清醒，拿到信物，救我师门，师祖。你是个骗子，我可不想去死。这、这、这都第十遍了。这金鞭居然打通了我各大经脉，真是因祸得福啊！这就是荣天镜。我听师祖说，当今世上修成荣天镜者不过区区数十人，就连师祖也不在其内。难道这金鞭真有助我修行之功
？怎么样啊，小美人？大胆，放开我们小姐！你流氓！你。还多感谢你们大小姐疼爱我呀！本来呢，我是浑身难受，结果被她的小鼻鞭一抽啊，我是浑身神清气爽啊！痛则不痛，舒服极了。小姐，你那霓虹血晶本就是林小姐的稀世珍宝，可以任意转移灵力，不会是因为这小子刚刚吃了你的豆腐吧？没想到让这小子平白无故沾了这么大的光。我们跟随小姐这么多年都没有机会，臭小子，你既然沾了我宝贝的光，那你就不能随意的离开了。从今往后，你生是我的人，死是我的鬼。哎，谁说我要离开了？大小姐这么一个大美人，我可离开不了一点儿。啊，你喜欢大美女是吧？嗯。白家的大小姐白飞燕今日招婿，不如你替我去趟白家。诸位，今天李家送来贺礼，祝愿龙城白家在一年一度的招婿大会中喜得贵婿。哎，你好，哎，这是礼物。哎，好，这边请。啊，这白小姐什么时候出来呀？是啊，这白小姐从不以真容饰，今天就算招婿不成，领一饱眼福，也算不虚此行啊。京城绝色，我叶小凡倒要看看长得何等模样，能称得上这绝色二字。有请白小姐。什么？这白飞燕竟然是个老太婆？是吧？这个假冒伪劣产品，这个时候竟然敢应上了，难不成？难不成他就是我要找的大师尊？哎，不可能，不可能！师祖说了，大师尊可是绝代的京城美女啊！欢迎各位今日来参加我一年一度的招婿大会。今年大会的主题呢，就是寻找一位人品正派、年轻有为的男子，与我结亲。哈哈哈哈一旦与我结亲，我白飞燕所有的财产以及修为都会与他共享。我将助他修行，成为神魄境大宗师。什么？<笑>看看这老婆子，真是天方夜谭。以为自己是小姑娘呀，还想找个年轻女婿。也不照照镜子，确实荒谬。怪不得这么多年来，年年招亲大会却一直嫁不出去。如此丑陋还想招亲，真是不知道天高地厚、啊。我看呐、啊，就是一场闹剧啊！都是这老妖婆的自我安慰。来来来，大家看看，今天是哪个倒霉的当上了这老妖婆的女婿啊？哈哈以貌取人，目无尊长。我看呀、啊，真正不自量力、不知道天高地厚的人，是你们三个才对。哪来的小杂种？你知不知道我们三个是谁？没错，我等三人身份显赫，哪个下人竟敢跑到这种环境挑衅我们？哎呀，把他给我丢出去！慢着，来到这里的。都是修行者，你一个下人，连修行是什么都不知道，竟敢挑衅我们啊！今天必须给你点颜色看看，必须付出代价！哈、啊！哈、啊！哈、啊！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！
别以为你跑得快就可以躲过我这一招。好你个小叫花子，你在这千方百计讨好的老女人，莫非想应征？人活着。就会变老，再美的美女，年纪上来了也会长褶子。你们三个这么看不起老女人，难不成你们知道自己活不到那个岁数？小伙子，你这话我倒是爱听。那，你可愿娶我了？娶啊！娶啊！娶啊！娶啊！娶啊！娶啊！师祖说，若不是他们心甘情愿，我也无法娶得宝。为了保我，我只能牺牲自己了。只不过这年纪，这长相，师祖啊，什么京城绝色呀？你对不起我呀！我娶。好，那你到台前来吧。来人，上酒。小伙子。喝了吧，来吧，需要过什么关？天哪，他怎么变成一个老头了？天哪，他怎么变成个老头？哼，没想到这个老妖婆这么毒辣。人家好心帮他解围，他却把人家变成了老头。老太婆当然要陪老头了，就是可惜了这个年轻人。哎呀，稀里糊涂就掉进了人家的陷阱，看他怎么爬上来。<笑>想要娶我者，必须先过三关。这第一关呢，就是考验心理素质。若是连这点变化都接受不了，这日后怎能承担起更重的责任呢？就像我刚才说的，人嘛，总有一天会变老的。既然如此，能早一点体验也不是不行啊。很好，我要考验的第一项就是你的身体素质。你喝下了我的药酒，精血已迅速衰竭，即便你有灵力，此时此刻已无法施展。你若能以这样的状态打得过我手下的四人，那这一关。便算你通过了，<笑>真是现实报啊！白家小姐给挑战者送终。白小姐还真是仪式感拉满啊！他们便是来给你送终的。你当我傻呀、啊？你一个小叫花子，能有机会与我手下四大无常打擂台，这可是你几辈子修来的福气。这岂不就是傻人有傻福？哎，被送终啊，不算福气。这要是娶到你呀、啊，才算福气。我这二位师尊，一个抽我鞭子，一个给我灌毒酒，抽出来的修为此时又被毒酒压制。要是被这四个活死人打败了，这不是给师祖丢人吗？不是吧？就这老妖婆，居然也有被人调戏的时候。今日咱们可真是啊，开了眼了啊！<笑>还不动手？白小姐，你白发苍苍，我七老八十了，我们是天生的一对，还打什么呀？啊！宝物原来在这儿。小流氓，这口钟可是我白家的祖传宝贝，扣过无数昭旭大婚的失败者，今天用来装你，你也算是死得其所了。嘿，狠心的女人，我没嫌你老丑，你反倒嫌我命长。等我从这个破钟里面出去，我非得当所有人面，我气死你我！这口钟里呢，装过太多的倒霉鬼。
里面积攒的怨气，抵得过半个凌伦境的修为了。你若是能在一炷香燃尽后活着出来，我呢，就算你落了这地块。把香点起来。这小流氓不知量力，这下好了，不但提前变成个老头，还被憋死在这口破钟里。这小流氓不知量力，这下好了，不但提前变成个老头，还被憋死在这口破钟里。跟白飞燕斗法，有什么好下场？这个老丫头可是。修炼到了神魄境的老妖精，当今世上能打过他的人，还也只有荣天境的大宗师了。要不是用了这些倒霉男人来修行，他的修为怎么可能达到神魄境？神魄境，能练人受魄得异能的神魄境，白飞燕居然练到了神魄境，可不是，这些男人。不止死活，为了修行更上一层楼，连小命都不要了。等这钟打开呀、啊，这小流氓恐怕早就变得死的不能再死的死人了。哼，活该！<笑>小流氓，你若是现在认输，我倒是可以考虑放你出来，留你一条生路。我要是求饶出去，以后可还怎么混呢？何况我这位师尊心狠手辣，不给他点教训，他怕是在后面两关要把我抽筋扒皮了不成？怎么没动静了？这就憋死了！白小姐，香已燃尽。<笑>打开钟，收尸吧。不露啊！啊！竟然把白家的宝贝都给弄死了！啊，他居然恢复了少年模样！啊，我算是发现了，我师尊们的宝贝啊，个个都能助我修炼。所谓因祸得福，不过如此。白小姐，被你的尸气熏一熏，我怎么觉得我神清气爽，耳聪目明，直接回春了？这不可能！那口钟可是我白家传了三百年的宝贝，怎么就这么被你毁了？你到底是在哪里修行的？什么在哪儿修行啊？我不过是个要饭的，要到白小姐您府上，想吃口软饭。哼，果然是个小流氓！小流氓怎么可能是修行人？你等着。接下来还有两关，我一定会让你后悔的。哎呦，我最后悔的事情啊，是没抱着白小姐一起进去熏一熏，没准啊，能熏出一个年方二十八的小美人。你们说是不是啊？<笑><笑>你，哼，别高兴的太早了。你第一关险胜，背后肯定是有高人相助。你等着吧。这第二关，我一定让你跟你背后的高人无所遁形。啊，我倒很好奇，白小姐你打算如何折磨你未婚夫我呀？哼，点第二炷香。这第二关的规矩还是一样，一炷香的时间内破局，破不了就出去。行，我倒要看看。你还能使出什么花头？讲讲。我现在已经处在第二关之中了呀。嗯？难道你不觉得这香味很特别吗？这第
二关就是我的大智幻境。一炷香的时间，要是你破不了镜，你就一辈子困在这大智幻境里，最终精神错乱而死。哎，好热呀，闷死了！放我出去，放我出去！啊啊啊啊！好热！啊、这白飞燕的修行程度真是深不可测，连大字幻境都被他弄出来了。这臭小子倒霉了，凭他如此年轻，定不可能拥有对抗大字幻境的定力。能对对抗的，起码也得修行五六十年呢。哼，活该！第一回合就让他侥幸胜出，就是让他知道知道。一个小混混，怎么能够在我们修行界耀武扬威？啊！啊！我的脑袋不受控制了！啊！啊！啊！啊！放弃抵抗吧，跟我走。我带你去极乐仙境，跨过这里就是极乐仙境了。来吧，来呀，来吧。看来这小子完蛋了，一炷香马上烧完，他还不清醒，这辈子都会成个疯子。上一个被白飞燕弄疯的，上个月已经跳崖了。自不量力，癞蛤蟆想吃天鹅肉，一个叫花子，敢和白飞燕这样的修行大家相斗，哼，非死即残。希望他以后吸取教训，别再干蠢事了啊！哇哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哎呀，说她是龙城第一大美人也不为过呀！这么一个大美人，为什么她能扮成老妖婆呢？我这是在幻境，还是现实啊？过关了，过关了！白小姐，好嘞，好嘞，好嘞！算你有种！既然破了我的大智幻境，那接下来的第三关，你可要小心了。师祖怎么没有告诉我，我师尊居然是一个倾国倾城的大美人？你要是再盯着我看，我就取消你的比赛资格。小美人，你要早点撕下你这张画皮，来娶你的人肯定踏破你家的城门楼子了，何必装出这副鬼样子来吓人啊？臭流氓，要你管！哎，我离成为你的夫君啊，就差一步之遥了。等我娶了你啊，你的一切都归我掌管。你现在呀、啊，得先试一试，试一试。你你，我呢，就是让大伙知道，我叶叶凡脾气再好，也不能让我的女人在光天化日之下打我。接下来呢，我要使出我浑身的力气，让你看看为夫的本事。臭流氓，你休想！四个是灵修界四大家族的继承人，个个天赋异禀，灵力高强。这第三关就是由他们来跟你对战。你若是能过了他们这一关，必须先杀他们四个。为什么？因为，我怎么能允许我老婆身边围着这么多废柴小白脸呢？你小流氓，别以为你侥幸过了我两关就志在必得。我告诉你，他们四个。
可是荣天进大宗师精心培养的四个关门弟子。关门弟子，开门弟子又怎样？荣天进又怎样？很强吗？好大的口气啊！我看你不过区区下人打扮，不知道跟主人学了几手三脚猫功夫，就不把整个灵修界放在眼里？真是无知者无畏。我们四个可是荣天境大宗师的亲传弟子，我们四个一旦合体，整个龙城都没有对手。你是哪儿来的叫花子？知道荣天境是什么吗？我看你们一个个引以为傲的傻样，荣天境很难修成吗？无知无畏，我们都是有身份的人，懒得给你做口舌之争。一会儿，我就让在座的各位看看，这个不知天高地厚的家伙到底是怎么死的。没错，刚刚的都是前菜，接下来让你尝尝我们的厉害。而且，白家大小姐家世显赫，能力超群，而你无名无姓弱鸡一样，竟然还敢打白小姐的主意，看来真得好好收拾你。我看你们四个。长得真是眉清目秀啊，娘味十足。嘿，不见得能打得过我，还想让我长长记性，真是做梦。叶小凡，之前我不管你是用什么见不得人的方法险胜，现在呢，都得老老实实的跟他们四个人比试。你要想后悔的话，还来得及。是大家族是什么人？也是你一个无名小卒能对抗的？没听见白小姐在提醒你吗？嗯，我未来老婆担心我，好意提醒我，你吃什么甘醋啊？招亲大会，龙城各路高手和世家聚集一堂，怎么冒出来你这么个小流氓？砸场了呀！小流氓，小心偷鸡不成蚀把米。这里尝尝我们龙城四大家族的资历。四下无敌人。二郎，我以为要一个一个上，没想到身为公子一上来就是杀招。这四下风尘是关门打狗的法子，一旦释放灵力，是刀插不进，水泼不进呐。而且到最后，被困的人死的都非常惨，我见过。拖出来的时候，都已经是一具骷髅了。这小子早死，怪不了别人。小伙子，我们也是修行之人，虽然你刚才和我们有些过节，但我也不忍心看着你一会儿惨死当场啊！你和他们求个情，认输吧。哦，求情啊？那我怎么求他们才能放过我呀？<笑>怎么害怕了？想知道怎么求情啊？我告诉你，跪下来，给我们每个人磕十个响头，我再考虑考虑。四十个响头呢？对于我来说，也不是不能完成的任务啊。早不说，原来是个怂货。来人，叼着他，绕场一周，我就放了。叼着他，绕场一周，我就放过你。哎，当真啊？我是真的这么做的话，你确定能放过我呀、啊？他不放过你，我放过你。不过前提是你得……看来吴少比我想象中要善良啊。哎，你放心，我一定啊要让你满意。那韩少呢？对你这种底层人动手，也非我所愿。如果你自己愿意扇自己十个耳光，我可以放过你。哦，那看来各位提的要求也不算太过分。哎，这样吧，我来逐一的实现你们的愿望，咱们化干戈为玉帛吧。叶小凡，如果说你已经下定决心要向他们几人求饶，那就意味着你放弃竞争，你可要想好了。哎，我什么时候说我要求饶了？四大家族又如何？修行盖世又如何？你们脑子不好使，祖师爷爷来了都别用。叶小凡。
这四项封神阵，只有我四大家族联手才能布置，集起了青龙、白虎、朱雀、玄武四项之力。它融合天地之灵气，能够封锁你的行动，吸取在场所有修行者的灵气，通通用以攻击你。你要知道，一旦被阵中的灵力所攻击，你立马就会变成一具可怕的骷髅。我劝你考虑清楚，可千万不要白白送死。听起来好厉害呀、啊！哎，老婆，你是在担心我吗？你们花架子搭完了，就这样，区区四人。简单的阵法就要用简单的法子来破，你们给我看好了！什么？他仅凭一招就破了四大家族的四象封神阵？他，他到底是谁？东城所有的修行者都在这里。这个毛头小子，一定是使了什么妖术。你管他妖不妖的，我这算是破了阵了吧？这四大家族金银弟子，听我号令，布阵！我去，你们搞人海战术啊？不好意思，刚才是我们疏忽了，现在就让你看看我真正的实力。这小子靠着邪门歪道，连破两道半。怎么可能是修行之人？我看就需要好好给他来点教训。星夜的，这一回你要是还有你那歪门邪道的小流氓招数，就算你破了三关，娶了白小姐，也必定为人不耻，遭人唾弃。好，既然大伙都这么期待我使出真本事，那我也不藏着掖着了。今天就让你们看看荣天境的灵力。好。既然大伙都这么期待我使出真本事，那我也不藏着掖着了。今天就让你们看看荣天境的灵力。什么？荣天境？<笑>说什么疯话呢？先不说你根本没有机会修到荣天境，就算你修到了，在我们四象封神阵的围堵下，没用。为何没用啊？哼，可见你不是修行者，连这都不知道。这四象封神阵可以汲取天地人三者的能量，包括你自己的。你有多少能量，这个阵法就可以吸走多少。哼，对别人也许是这样，对我那可不一定，因为我这个假冒伪劣产品的第一大功能就是压制我的灵力，我自己都没法用，你们还想吸走？门都没有，被压制？哈哈哈哈，没有就是没有。戴个破手镯就说被压制了啊！哎<笑>，我也不想啊，所以灵力不能使用，就只能使用内力了。我听说内力这东西啊，可不是搞一个八卦阵、搞一堆人海战术就能吸走的，对不对啊？哎呀，你们管他灵力还是内力呢，只要能搞定你们，就是好力。我倒要看看你的那点内力能不能抵抗得了所有人的灵力。还想故技重施啊？我们可不会再上当了。那你能猜到接下来我该如何破阵吗？就你那两把刷子，我们神人不知。我劝你啊，别在这儿像个猴子一样到处乱窜了。<笑>好家伙，这小子好像真有了内力在身上，居然可以抵御我们这么长时间。这算什么？咱们的灵力循环流动源源不绝，而他的内力很快就会耗光。到时候他就会后悔，怎么会用这种方式来抵抗呢？没错，等他内力耗尽，全身静脉就会爆体而亡，到时候死相可是会很难看的。又吓唬我，不就是经脉会爆体而亡吗
，要是李毛毛在就好了，用他的金鞭给我抽几下。看来这小子不服气啊！兄弟们，加把劲儿，送这小子上西天！韩哥，这小子诡计多端，长期僵持，我怕他再出阴招，不如让众弟子继续维持，咱们来一个分头出击。好计策，这怎么办？众弟子上！这可是你自找的，变烤猪！没见过世面。吴尚，你接下来的招数，该不会是飞沙走石吧？啊，叶小凡，你别太嚣张，众弟子听我号令，四下封神阵，重新布阵。第三关是无尽模式啊！哎，老婆，你耍赖啊！你既然要来应征做我的夫婿，就得遵守我的规则。废话少说，应战吧！快、啊！快看，他这是什么了？还用说？终于扛不住四下风尘阵的神力了呗！他以为会点雕虫小技，就能破得了这么多精英弟子的灵力？痴心妄想！我感到被隐藏的灵力正在体内轮转，想要突破经脉，应该是被手镯压得太久了。不行，我要稳住，引导灵力慢慢释出，赶翻他们。而不是反过来干疯我！哼<笑>，小流氓，你还是认栽了吧！啊，你要是认输了，白小姐还有可能让他们停手，饶你一条狗命！呸！你才是狗，全家都是狗！要认输，你认输，老子才不认输呢！<笑>别死鸭子嘴硬啊！如果说你非要硬撑，只会变成微不足道的亡魂。你要是现在后悔的话，还来得及。为了娶你，我死都不怕，怕什么微不足道啊？那你去死吧，算我多管闲事了。多谢夫人关心，你的好意啊，我心领了。真是死到临头了也不知悔改，都这样了还敢油嘴滑舌调戏白小姐，让你死无葬身之地。尽管放马过来吧，老子欲强则强，没迟早啊，要把老子逼成大祖师！<笑>真不要脸，死到临头还幻想自己变成大宗师。既然他想当大宗师，我们就成全他，取阴简单吧。<笑>要不是看你是个教死之人，我还真心想教你这个朋友。可惜啊，谁让你太狂了！我宣布，叶小凡挑战。能在四大家族带领众弟子发动的四象封神阵之下，从来没有过活口，你怎么会？因祸得福了呗？没想到啊，这个假冒伪劣的产品就这么的从我手上摘掉了，怕失足也不知道啊。假冒伪劣产品什么意思啊？
这就是传说中的破空斩，我还头一次见到。这次我算破阵了没有？天哪，他的灵力竟然如此强大！没错，思想封神阵，他的灵修境界已经超过了在场所有的人。莫非你已经修到了融天境？好媳妇儿，还是你慧眼识珠啊，看出老公我的修为怎么样？肯嫁给我了不？不可能，是有大宗师级别的，才有可能对抗融天柱。你怎么可能比大宗师还厉害？莫非这小子吃了什么障眼法？我不相信，当今世上就没有出现过融天境大宗师。这可是所有灵修人的至高理想，怎么可能比你小的给修成？我也不相信，没相信。再来一句，哎，要来你来，我可要娶媳妇儿，怎么样，媳妇儿，你还有什么可说的，就从头回复我吧。好，我白飞燕说到做到，你过了这三关，日后就是我白家的乘龙快婿。哎，等等，夫人，你怎么不领我进去啊？进去容易，但你得先过我这一关。进去容易，但你得先过我这一关。啊？你你这完没完呢？我发现你这个人说话怎么不算话呀、啊？明明说了过了三关就能成为你白家女婿，你怎么这会儿耍起赖了？当白家的女婿和当我的老公可有着最本质的区别。矫情，这两样有什么区别？当白家的女婿只需要达到白家择婿的标准就可以了，但是我不一定会服气。那你说吧，怎么能才能征服你呢？要成为我老公的人，必须得是我发自内心崇拜和佩服的人才行。你说这两者之间有没有区别？哼，你这个女人啊，居然能把矫情话说的让我也觉得蛮有道理的。所以你愿不愿意接受这个挑战呢？也对，征服你的人容易，只有征服你的心呢、啊，你才能服服帖帖的跟着我。免得你不情不愿的跟了我，将来哪一天啊，给我戴绿帽子。再胡说！哎，我胡说了吗？我要不让你心甘情愿的跟了我，说不定啊，哪天趁我睡觉的时候，你把那四个小官脸叫来，把我杀了也不一定。你少胡说了，他们可是四大家族的贵子，才没有你想的那么龌龊。哼、啊，刚才在宴会上，那四个小白脸不是你群下之臣，合起伙来对付你老公我。刚才在宴会上，那四个小白脸不是你群下之臣，合起伙来对付你老公我的。你若是真的有实力，就算是有四百个小白脸虎视眈眈，你也一样能高枕无忧，对不对？很好，老婆，你居然学会激将法了。那行吧，你放马过来吧，赶紧打，免得误了咱们入洞房的吉时。刚才我察觉到你使用了融天境的容易心法。我呢，想向你请教请教，不知道你愿不愿意？哎，这有什么难的？等咱们结了婚之后啊，你的就是我的，我的自然也是你的。要是灵力能够转移的话，我把我的全都给你。全都给我倒也不必，我只是想跟你切磋切磋。之前那三关呢，都是由我先出手的，这次就你先出手吧。好。大师姐，为了对付这个小流氓，你可累坏了吧？啊、最累的是我，好吧？什么灵药、冥药、置换药，我全都用上了。你自己说，谁能想到这小子居然这么抗造？小双，看来你这炼毒术还不到家呀？不是我的炼毒术不到家，是这小子解毒能力实在太强了。二师姐，他的解毒能力能有你强？嗯，反正在这方面，我跟大师姐啊，那是一窍不通。傻丫头，师傅当年只教我练毒，压根就没教我解毒呀。什么？这师傅怎么这么不靠谱啊
。其实当年师傅是打算将小双解读来着，但是还没有开始，就遭遇了那件事。那件事，我知道了。好了，现在先不说这个了。这小子看着虽然年纪轻轻，但是灵力修为极为可怕，最少啊是融天境二级。这当今世上还没有哪个大宗师能有他这样的水平。这人到底是哪来的？是我，嗯，是我在路上捡回来的。是我，嗯，是我在路上捡回来的。什么？路上捡回来的？啊，你不知道大师姐。这小流氓，他一看见我就想吃我豆腐，我都想着把他给骗回来，回去好好收拾收拾。你说他吃你豆腐？嗯。他会不会是冲着你的宝物去的？没错，我怀疑啊，他就是冲着我这块霓虹血晶来的。而且他现在好像还沾染了我霓虹血晶的光，我都快把他给抽死了。这没想到过了一会儿又活蹦乱跳的。咱们身上这三样宝物，只有遇到自己同门的时候，才会灵力加持。大师姐，你跟他过三关的时候，是不是也发现这一点了？没错，看来这个叶小凡和咱们师门脱不开关系。你说他会不会是师傅派来的？啊，那那咱们得赶紧弄死他呀！毛毛，你别动不动就把人弄死呀！现在这事情呢，还没调查清楚，不要轻举妄动。还好，小双在剑上放的是师傅当年研制的顶级迷药，要不然光凭咱们三个，恐怕还真的拿这小子没办法。哎，那接下来我们怎么办？咱们灵修者不能随意杀人，我看要不就把他的双腿打残，这样既不会破戒，也不会让他逃走。我看要不就把他的双腿打残，这样既不会破戒。也不会让他逃走。哎，没错，灵修者体内的经脉一断，那灵力就会尽散。大师姐，你这个方法妙啊！不好，不好，不好，这样做呢还是有风险。嗯、要我说，就应该把他四肢啊全部砍断，这样万无一失喽。我去拿刀，我去把你刀消毒。哎呀，好歹通知下去，这招婿大会啊。又得重新打新了。我的娘啊！师祖都教出什么一群女土匪呀、啊？难怪能干出偷东西逃跑这种事儿啊！哎呀，还好师祖的灵力没我强，他的迷药自然对我没什么用。哎，不行不行，不行！我答应师祖。带他们回去了，要是不把他们控制住了，师祖就有危险了。别掀我四肢，我缠着。好啊，原来我们刚刚说的话全被你听见了。没错，今天不管你招什么，都得死。慢着，你说你要招什么？啊？啊，三位师尊，咱们是同门呐、啊，我也是受不了师祖的压榨，从山上逃了下来，结果歪打正着的，刚好碰见李师尊了。什么？你也是师傅派来的？你看你这个急性子，话都听不明白。他说他是受不了师傅的压榨，从山上逃下来的。我怎么不太信呢？嗨，蒋师尊呐、啊，虽然咱们是第一次见面，但是我觉得你这个人特别善良，特别的通情达理，特别的有同情心呐、啊。同情心？不好意思，这东西我还真没有。说吧，他是怎么压榨你的？你如果敢胡说八道，我就把你做成人质。哎，师傅他经常的打我、骂我。你本事那么大，师祖打你骂你。也占不了什么便宜、啊。我在山上发现了师傅的一个大秘密，然后他给我了压制灵力的一个手镯，结果我发现这个手镯对我并没有什么用。大秘密！大秘密！你们别盯着我看呀！啊，反正山上我是回不去了。既然下山碰见各位师尊，那咱们就一块儿过好日子吧。大师姐。真没想到他也这么可怜
。要不咱们就收留他吧。他应该没有撒谎，况且呢，他灵力超群，有他在身边也能和我们周全。没错。最近这段时间，我发现有很多神秘人都在附近偷偷的跟踪我们，要不就留下他给我们当个保镖吧。不过婚约可要作废了。虽然咱们年龄没差几岁，但是我怎么能敢娶师尊呢？那不是僭越吗？你知道就好，从此以后就跟着我们吧。你师尊的父亲今天做大寿。让我来买点礼物。哎，老板，我们这儿不买保险的。哎呀，我们这里招待有钱人的地方，你个臭卖保险在这干嘛呢？我们还做不到生意了。我说你怎么这么看不起人呢？你怎么知道我买不起你们的东西呢？<笑>就你这穷酸样，也赶紧回去卖保险。哎。我是我们家的大总管，来这儿呢，挑几件衬眼的东西不行啊，可都是价值连城的宝贝，一当这菜市场的，哎哎哎，我要是能买了你们这儿的东西，你是不是就不赶我走了？你要是能买得起我们这儿最便宜的一件东西，我就不赶你，没、嗯、便宜没好货，要买我就买最贵的。好，好，好。来，你来，你来，你来。这可是我们的镇店之宝，价值九千万。你把它给买下了，我给你磕一个。这臭买保险的想将人家，结果被却被人家给将了。<笑>这宝贝，我们平常老百姓连摸都不敢摸一下，他倒好，自己要买最贵的，无知呗。这家店已经开了将近三代人了，他们的镇店之宝可不是普通人能买得起的贵东西。怎么不说话了？你是现金还是刷卡还是支票啊？哎呦，你别告诉我，你把你支票藏到你那个卖保险的单子里了。这个人，你说这个玩意儿，它值九千万。你说这个玩意儿，它值九千万。怎么，你还想砍价不成？恕我直言，就算是给你砍对折，你这辈子也买不起。哎，哎，你别说打对折了，这玩意儿啊，连五千块都不值。你说什么？我说啊，这种赝品，算上手工费，撑死啊，值两千。你说什么？你你说这这是赝品？嗯，这可是我们老板亲自收的东西啊。他可是在行业有几十年行业经验的老行尊，怎么可能会看走眼？小伙子，你买不起就赶紧走，别再惹污蔑人家的镇店之宝是赝品，小心挨打。没错，我们老板马上就要来了，你再在这胡说八道，小心我们老板找人打你。我说真话也得挨打呀，这玩意儿的确是个赝品，他要是不是，我倒赔你九千万。哟，哎，大伙儿可都看见了，大伙儿作证，等会我们老板来了，打他的脸。小孩儿，这家店的老板可是龙城第一古董专家，家境显赫，背景惊人。我劝你赶紧认个错，别在这找死。第一古董专家还能买到赝品，算什么专家？我听见有人说，我算什么专家？怎么，专家跟你有仇啊？哎呀，老板啊，老板，您可算来了！这有个人砸咱们厂子，他胡说八道，他说咱们的镇店之宝是赝品呐、啊。哎，你完了，让你胡说八道，马上我们老板就会让你知道得罪他的下场。如果我能证明这件东西是赝品，哎，你可得履行你的承诺，给我跪下磕一个。做梦！老板，他这个人咱就跪下，听见没有？我们老板让你跪下，让你抹黑我们店的名声。抹黑我名声的人是你，给这位小兄弟跪下。什么？这这我跪下，老板，哎呀，你有没搞错？这位小兄弟，您的眼光可真毒，这确实是件赝品，真品我放在了家里，为了安全起见，就没有告诉店里的人。没想到，还是闹了个笑话。什么
。所以说，这这这这这真的是叶斌。光你在我手下学了这么久，还不如这位小兄弟打眼一看，你走吧。今天我就给你结工资，老板，我错了，我别开，我，我再也不敢狗眼看人低了。滚！啊！老板，你给他个教训得了，何必开除他？况且我今天也就是来逛逛。小兄弟，不知您有没有兴趣？来我店里上班呢，我不在的时候也好帮我眨眨眼。小兄弟，不知您有没有兴趣来我店里上班呢？我不在的时候也好帮我眨眨眼。哎，我自己就是个打工的，我可不想再打一份工。嗯，况且我今天呢是帮主人家来挑个寿礼，打工就不必了。哎，小兄弟。<笑>今天呀，头一次见，这些东西随便挑，只当是我送您的见面礼啊。这以后啊，多来指点一二。真的？<笑>那我就不客气了啊。我要这个。<笑>这玉佩摆这儿很久都卖不出去，小兄弟。为什么会选他呢？老板，你肯多少钱卖给我？<笑>那我先考考小兄弟，为什么会看中这块玉呢？这个玉佩虽然卖不上什么价钱，但不代表它不值钱啊。慧眼，你说的对，这块玉送给你了，咱们呀交个朋友。<笑>真是个宝贝啊！啊，不行，老板。我不能白拿你东西，我给你拿钱。光天化日之下，居然有人敢抢劫啊！抢劫？这可是我北明门二十年前失踪的宝贝。没错，你们两个都是小偷。这我真不知道啊！这玉佩是我十五年前从一个乞丐手里收来的，这这怎么会知道是贵派的宝物啊？嘿嘿嘿。你不知道，他知道。你妈没教过你，不准用手指指别人吗？哟，我指你又能怎么地？我还就告诉你了，今儿个把东西给我，爷就放了你。各位，我并不知道这个玉佩与贵派的瓜葛，但是单凭你们一张嘴就想把东西拿走，也是不可能的。哟，怎么着？你还想怎么样啊，小兄弟？我劝你不要和他们硬碰硬。这北明门在龙城是很强大的门派，万一得罪了他们，恐怕你在龙城难以立足啊。我今天出来呢，就是随便逛逛，也不想与别人起祸端。<笑>小子，你怕了啊？哈哈哈哈小子。你怕了啊？我这小兄弟都服了他，您就放他一马吧。你算个什么东西啊？也敢拦着我北明门做事儿？你们北明门算什么东西？当街打架闹事儿？哟，你想怎么着？咱是玉佩了。岳小凡，让你买个礼物，你买一上午啊。躲这偷懒来了吧，师尊，这个流氓在店里闹事我本来想教训他，但碍于师尊的教诲，不能在外面随意展示修为。流氓！哎，这位大哥看起来仪表堂堂，怎么可能会是流氓呢？<笑>没事，说的是，我只是来取回我们门派失踪的东西，怎怎么会是流氓呢？啊！既然你说是，那就准你打喽。哎，美女，你怎怎怎么变脸变发如海快啊？我一直都这样啊。听见没？我师尊可准我揍你这个流氓了。嘿，小子，给你脸了！哎，小凡，这位大哥看起来武力超群，你待会儿打不过，拿着点跑，千万别硬扛。<笑>
快点呗，连这个美女都看出来了。嗯，放心吧，师尊，对付这种街头恶霸，也是我们修行之人的义务。来吧，哼，小子，我怕你。啊，这这没有我们什么事了，我们先走了。这可是我北冥独门秘籍，冰寒掌，凡中掌风者，必遭寒气侵袭，十年不散。就这点凉气啊，还叫冰寒掌？还寒气十年不退？少嚣张，别小瞧我们冰寒掌的厉害。实话告诉你啊，任何修行者，只要被我的冰寒掌掌风击中。都会灵力大幅消减。实话告诉你啊，任何修行者，只要被我的冰寒掌掌风击中，都会灵力大幅消减。是呗？但我怎么感觉你那阵小风吹来，我除了有点凉意之外，毫无感觉呢？傻子，你别嚣张，再吃我一掌！啊这不可能！多谢师尊出手相助。鬼精灵，明明是他打不过你，关我什么事儿？要不是师尊您啊，给他下了点东西，我这战斗力啊，说不定还真被他削弱了。什么？下图？呃，我可。什么东西都没吃啊！哼，蠢货，顶级的下毒根本不屑于在食物和水源里面下毒，那样太刻意，太愚蠢。好，那我倒想听听我是怎么下毒的。我师尊啊，是一等一的用毒高手，必然不会用这么蠢的法子。像我师尊这种高手啊，在用的少废话，下蛋，快坐<咳>。就是你在垂涎我师尊美貌的时候，他就给你下毒了。就是你在垂涎我师尊美貌的时候，他就给你下毒了。哎，这大哥看起来仪表堂堂，怎么可能会是流氓呢？<笑>你们师徒俩太卑鄙了！卑鄙？真正卑鄙的人是你吧？光天化日之下抢别人东西，你就不卑鄙了？小凡，别跟他废话了，收银快开始了，我们快上车，白师尊还在车上等我们。嗯，我来敬各位一杯，欢迎大家来参加我父亲的生日宴。欢迎，李小姐说笑了，冰尊是咱们龙城最有威望的商界大哥，我们做小弟的这个日子必须赶来送礼。没错，连四大家族都能亲派子侄送来贺礼，我们能来参加李哥的生日宴。实在是荣幸啊！我韩家、龙家、吴家、江家，祝李家主福如东海，寿比南山。祝李家主福如东海，寿比南山。哈、啊、哈，欢迎欢迎。啊，嗯，好。哈哈哈哈，好。你是不是头痛面又犯了，爸？不是我说呀，这李家主什么都好，就是这头疼病是万急。这么多年，不知看了多少医生，都不见好。听说龙城第一名黄医生医术高超，以李家的影响力，请黄医生来，我看一定能治好他的病。这种病啊，把他折腾的不轻啊。给我，给我叫黄医生过来！还愣着干嘛？快去请黄医生来呀、啊！师尊，你这么擅长配置迷药，怎么不帮李家主也治一治？我只会下毒，并不会治病。啊
光，欢迎新来了，这个家伙。这病来势汹汹，而且是不治之症，那换我也没有办法了。什么？黄医生，你说什么呢？那那还有谁能救我爸爸呀？李家主的病，连我都治不好，当今宁城找谁都没有用。那那怎么办呀，黄医生？我劝李小姐，就多陪陪令尊大人吧，家里面。就准备后事了。天哪，好好的生生宴，变白事，一代枭雄李家主，难不成就这样？听说黄医生是龙城神医，能把人从鬼门关救回来。他说李家主不行了，看来是真的不行了，可不是假的。闭嘴！黄医生，只要你能救好我爸爸的头痛病，我李家的奇珍异宝任你挑选。谁说救不了了？李家主明明有救。李家主明明有救。这位小伙子，李家主如果能治，就是不给钱，我都要救。我黄某怎么敢当着龙城各位大家族的面，打自己的脸？砸自己的招牌呢？什么？什么？爸，爸，你醒醒啊！爸，你不能死呀！爸，小凡，别搞乱了。哼，为了吸引美女的注意，真是什么牛都敢吹呀、啊，还敢跟黄医生叫板？别以为自己有点修为就敢对黄医生指手画脚。我们都是修行之人，会点医术很正常。整个龙城。都没人敢在黄医生面前扳眉弄斧，你算个什么东西？要我说呀，我们龙城修行界就应该把这个小妖贩子给赶出去，免得破坏了我们龙城修行界的名声。我们龙城修行界就应该把这个小妖贩子给赶出去，免得破坏了我们龙城修行界的名声。哎，不是哥们们，你们反应怎么这么强烈呀？是怕我把李家主治好，还是怎么的呀？啊，年轻人，你无知自大，我不跟你计较，你还是走吧，免得引起了众怒，我可保不了你。切，我就奇了怪了，这一个简单的头疼病，你一个龙国名医都治不好，都不怕引来众怒？我只是说了句我能治好，就要引来众怒啊？啊，笑话！嗯，我行医多年。吃过的疑难杂症比你吃过的饭都多，一个才毛没长齐的小流氓，竟敢质疑我的医术！你，我行医多年，吃过的疑难杂症比你吃过的饭都多，一个才毛没长齐的小流氓，竟敢质疑我的医术！哎，我质疑你，真金不怕火炼。来，你现在把它治好，我就不质疑你了。算了吧，小凡，你刚来不久还不知道黄医生的本事。我们修行界对黄医生都佩服得五体投地，确实无人能及。黄医师若说让人三更死，阎王不敢留到五更。若我说，我能留住他呢？你要是能留住他，我今天就当众给你下跪，磕三个响头，从此不再行医，这龙城第一名医的头衔，我双手奉上。好。这可是你说的，慢着，李小姐，不要听着小流氓胡说。这小子在修行界无名不姓，现在逞能给李家主治病。若是治不好，丢了他的面子，没人在乎。可李家是一种侮辱啊！那那你说该怎么办呢？我已经派人用直升机去江氏取我冯家的天王保命丹，很快就送到。你冯家的天王保命丹真的能救好我父亲的病？哎，这黄医生说不能救的病，什么药都不行。这丸药只能让李家主短暂清醒。一会儿啊，你有什么话想对他说，就抓紧办。什么？爸
谢天谢地啊，让李家主还有机会给闺女交代后事，要不然可真可惜呀、啊。这冯家的天王保命丹可是神药，必死之人都能救起来。说两句话再走。这非亲非故，这么好的药不私藏，怎么可能舍得拿出来啊？这你都看不出来。冯家觊觎李家权势地位，可不是一天两天了。今天李家主命在旦夕，他最牵挂的是他的千金。如果李家主能够亲口预言，把他的女儿许配给冯家；如果李家主能够亲口预言，把他的女儿许配给冯家。原来如此啊啊！看来冯少这一次要赚大发了哦！我说冯少这么积极的救李家主，原来是打李家千金的主意啊！你个小流氓，你少胡说！哎，窈窕淑女，君子好逑，这是应该的。但是这李家主明明没事儿，你们一个个的居然都咒他死，这也太不厚道了！小流氓，在场的人给你面，怕你闹出什么笑话。就是，你真当你是当代华佗呀？别添乱了，赶紧回去洗洗睡吧。别添乱了，赶紧回去洗洗睡吧。小子，今天你要是影响了李家主跟他闺女交代后事，我看冯少是不会放过你的。大家都知道，冯少爱慕李家千金，你要是敢坏了他的好事。四大家族都会与你为敌，那是自然。武家，四大家族的领头羊。爸，爸，你醒了。李家主，有什么话您尽管交代，猫猫就交给我吧。我，我，呃、爸，不可能！我天王保命丹。至少保人命两个小时，怎么这么快就失效了？爸，谢谢爸！爸，住手！你个小流氓，懂什么？李家主可经不起你这么折腾，快放手！再敢碰我妈，伤了李家主，你可承担不起后果。小凡，你真的会治病？刚刚你爸爸在台上的时候，我看他面色红润，若是因为头疼病晕倒，不该有这种面色。我也只是试试。什么？试试看！什么？试试看！说得轻巧，病人危在旦夕，你却将他动来动去的，只是想试试看。李小姐，记住这个人，你的父亲去世后，他就是杀害你父亲的凶手。谁说我死了？爸，你醒了！李家主，你醒了？这，这不可能啊！这这怎么回事？你用的什么法子？爸，你没事吧？哎，说你是怎么治李家主的？他都吐黑血了！你少嚷嚷！哎，说你是怎么治李家主的？他都吐黑血了，你少嚷嚷！李家主根本就不是头疼病复发，而是被人下毒。什么？我被下毒？谁敢给我爸爸下毒？怎么可能？如果李家主被人下毒，我怎么会看不出来？不是啊，我天王保命丹是真的，我又没说是你下的。这个毒啊，入体至少一个时辰了。那会儿你的直升机还没起飞呢。大家少听这个小流氓在这胡说。李家主中毒，纯属子虚乌有。我看，他就是想博人眼球，胡说八道。大家少听这个小流氓在这胡说。李家主中毒，纯属子虚乌有。我看，他就是想博人眼球，胡说八道。嗯，小兄弟，这到底怎么回事？
。你这个毒下的很是蹊跷啊，李家主，你方便说一下，你今天是什么时候觉得不对劲呢？我是有头痛病，但是我为了今天的宴会，我提前就做了各方面的检查，而且我是十分注意保养的，所以直到现在。我都不觉得是头痛病的问题。那今天在宴会上，您是什么时候开始不舒服的？嗯，一切都是正常啊。哎，就是在在我接礼品的时候，觉得有一阵子眩晕。但是。我当时以为是宴会厅人太多，空气又不流通导致的，所以我就没太在意。我然后我什么都不知道了。那一定是礼品有问题。不、啊，你，你说，我们四大家族绝对不可能会做这么龌龊的事情。是啊，毫无必要。大家没必要提起这个臭小子的火眼。姓叶的，你敢离间我们龙城修行界，我死！李小姐，我劝你还是离这个叶小凡远一点。他胡说八道，你可别被骗了。李小姐，我劝你还是离这个叶小凡远一点。他胡说八道，你可别被骗了。叶小凡，你说这些话可有证据？四大家族可是我李家的左膀右臂，怎么会害我李家呢？他们是什么绑什么臂，我不知道，我也不清楚他们在想什么。我只想弄清楚这个毒子从哪儿下的。目前根据李家主的描述，问题就出现送礼环节。啊！啊！啊！皇上，小兄弟，这究竟怎么回事？既然你有能耐，想必你一定有办法呀！你又骂我小流氓，又说我胡说八道，你最后不还得一个个的靠我救命打圆场？嘿，不过呢，要救他们可以，我有一个条件。嗯，什么条件？李家主，刚才我救了你，这个老头骂我骂的可凶了。现在这四个捣蛋又让我救，万一我辛辛苦苦的把他们都救了，他们又骂我怎么办？万一我辛辛苦苦的把他们都救了，他们又骂我怎么办？你若是替我们四人解脱，我们一定跪地拜谢。今后你就是我们四大家族的座上宾。好、啊，不光这样，我还要龙城第一神医的名号——易主。你，你，你，你，老黄啊，你也看到了，现在出事的可都是四大家族的公子，不能为了自己的名声。还顾着你的性命吧。是啊，黄医生。难道你第一神医的名声比他们几个的命都重要？医者父母亲，黄医生。莫非这么多年来，你治病救人、慈悲为怀，都是装出来的？黄医生，我看你还是让着小兄弟一步吧。黄医生本事不行。他冷血无情，宁愿看着病人死，抱着名头都不撒手，可不是吗？就你这样，也配治病救人？你，那你们，好，我上，我上。小兄弟，你现在如果能救他们，你现在就是龙城第一神医了，你满意了吧？行了。还真当我是小孩子？我不过啊是杀杀某些人的傲气罢了。这几个人呢，中毒尚浅，应该不费什么功夫就能救起来。你们都让开！这感觉怎么这么熟悉呢？还不快跪地谢恩！都是小凡兄弟救了你们，你们才能活着。感谢恩人，多谢。秀叶子，我们当着这么多人的面给你拜，你居然一点表示也没有，太居功自傲了吧！
装礼物的托盘。托盘？哎，这这啊！有人把毒药抹在了托盘上，所有接触过托盘的人都中招了。小师妹，你刚才碰到了托盘，你没事吧？小凡，快看看妈妈有没有事。这毒啊，对她没用。啊？这为什么对我没用啊？不光对你没用，对咱们四个都没用。嗯，你这话的意思是？这毒，这毒是我在山上亲手淬炼出来的。说什么你？你才是那个下毒的人。你说清楚，这件事与你有关。行了，叶小凡，你就别故弄玄虚了，快告诉我们到底发生了什么事啊！毒不是我下的，但我知道是谁下的。难道是师傅？什么？师傅？啊、叶小凡，师祖让我问你，让你追回三个叛徒，你追回了没有？什么叛徒？你说我们是叛徒？不错，师祖这次派他下山，就是为了让他抓回你这三个叛徒，把你们盗取的宝物送回山上。眼下他一样也没有完成，师祖马上就会来兴师问罪。尊者，小凡还未完成师祖派来的任务，没脸见师祖，还请尊者代我向师祖赔罪。哼。好啊，叶小凡，当初你来投奔我的时候，就觉得你动机不纯。原来你是那个大魔王派来害我们的，真后悔当初没有杀了你。叶小凡，自从我们知道你的身份之后，我们三个从来都没有害过你。没想到你是别有用心。叶小凡，今天你救了我爸爸的命，我很感谢你。但倘若你要抓我两位师姐，我绝对不会让你得逞。我，师命难违。但是我从来没有做过一件伤害三位师尊的事啊！那是你被拆穿的早，不对，这毒莫非就是你下的？好啊，搞了半天是你自导自演，太恶毒了！叶小凡，我与你无冤无仇，为什么要破坏我的寿宴？我搞出这种恶毒的事情！我我们早就怀疑你的灵力那么高，却混在我们中间。你到底什么目的？原来你打的是这个目的。我虽然是被师傅派来完成任务的，但但我没有向任何一个人下毒啊。那你说，这毒到底是谁下的？那么轻易的就能破解，不是你，也是你背后的人干的。这毒，这毒是你下的？我只是奉命行事而已。你为何要这样，叶小凡？我替师祖传话，现在给你一个机会，以你的能力足可对付那三个叛徒。你尽快把他们给杀了，回去向我复命。宝物已经和他们三个合二为一了，要是伤了他们，就拿不到宝物了。那就处决他们三个。对，宝物并不重要，宝物不重要，宝物不重要，宝物不重要，为何让我来寻宝？不用问了。我们三个知道，没错，我们无意中撞见师傅在山上修炼，当时他已经走火入魔，而走火入魔人会杀掉自己身边见到的人，所以我们三个才要逃走。我们三个下山的时候，带走了祖师殿的镇殿之宝，这三个宝物会令修行者灵力大增，但是也会令走火入魔之人魔性大增。那那师祖为何在我面前表现得很正常啊？可能是因为师傅毕竟是师傅，内力高强，他能够暂时压制住自己的心性，所以才能像一个正常人一样跟你对话。不错，师祖这次猜我来，并不想隐瞒真相。不，这不可能！我对师祖忠心耿耿，师祖他为何要害我？不，这不可能！我对师祖忠心耿耿，师祖他为何要害我？师祖，并没有想让你再回去，你只不过是师祖的一个工具，一个对付叛徒的工具。只可惜，你这个工具并不趁手，师祖等不及了。这次差我来对付你，顺便
，对付这三个叛徒，取回宝物。啊啊啊啊啊啊没有想害你们，我只是想拿回宝物，向师祖交差。我真的没有害你们、啊。有很多事情你都不知道，我们不怪你。小凡，保护小凡。你们这三个叛徒，好大的胆子！为了自保，我们顾不了那么多了，尊者。如果不是你对我们步步紧逼，我们也不会出此下策。那就放马过来，让我把你们三个解决掉，替师门除害。那就放马过来，让我把你们三个解决掉，替师门除害。四大家族，叶真。我在山上苦练清修多年，凭你们几个在山下吃喝玩乐的窝囊废，也想打败我？做梦！凭你们几个在山下吃喝玩乐的窝囊废，也想打败我？做梦！跟我斗的人都没有好下场，你们确定要试试？四下封神。爹、啊现在的体力，宝物所能发挥出来的能力有限，但是对付你，应该也足够了。大师姐，这就是镇魂。没错，典籍里曾有记载，这三样宝物结合在一起就是镇魂。没想到这么震撼。没错，镇魂技能一旦发动，对手。立刻三魂去了七魄，虽生犹死。师姐，师姐，三件宝物，一生只能用一次，更何况咱们三个下山的时候，已经让宝物的神魄与我们三个的身心融为一体。各位妹妹，因为我，恐怕也要即将淋漓俱损了。大师姐。就算是灵力俱损，我也不后悔。当初从山上跟你下来，我就决定一直跟着你。无论你做什么决定，我们都支持你。没错，灵力没了没关系，只要我还会下毒，这样更比魔法还厉。你们真以为自己赢了吗？夫修炼多年，一周等待爆发的时候，被你们这三个死丫头坏了老夫的好事。哼，斗得了老夫的宝贝，让我无法在魔力最盛期的时候达到顶级大宗师。那个时候，我就下定了决心，要不你们死。你恨我们，我们可以理解。但是小凡他是无辜的，你
你为什么要害他？嗯、如果他不是天赋异禀。他不是轻轻松松就修炼的，连我都修炼不到的龙天境。老夫兴许还会放他一马。你的徒孙有这么高的天赋，你应该高兴才对啊！放弃！我只感觉到受到了威胁。放弃！我只感觉到受到了威胁。嗯，孩子老夫夜不能寐。我日思夜想，终于被我想到了一个一石二鸟的计策，<笑>那就是利用他的愚忠，让他下山来找你们。<笑>好，既然你派他下山来抓我们，那为何又要给他戴上压制灵力的手镯？<笑>三件宝物皆认主。你们偷得了这三件宝物之后，我猜你们为了安全，肯定要和宝物身心合一。我再拿回来也没有什么作用，我就希望着你们仨就替我除掉了他，替我解决了心头的祸患。<笑>三件宝物皆认主。你们偷得了这三件宝物之后，我猜你们为了安全，肯定要和宝物身心合一。我再拿回来也没有什么作用啊！我就希望着你们仨就替我除掉了他，替我除去心头的祸患。你们也都死吧！小凡，我对你忠心耿耿。服从你，崇拜你，尽力完成你的任务，在你心中，我居然是你的后人。小凡，你没事了？你们都忘了，你们的三件宝物能增加我的灵力，因为你们受了伤，导致我恢复的不是太多，但是对付你不够。哼、嗯，叶小凡，你的灵力真是深不可测呀。<笑>随从跟了我这么多年，你稳如泰山，硬生生的挨了他的一掌。这一掌对普通人来说就会粉身碎骨，而你毫无所动，毫发无伤，果然就是老夫我的心头大患了。看来师子们说的没错，你的确是走火入魔，病得不轻。<笑>随你怎么说，只不过在解决你之前，我先解决掉这三个死丫头，除掉他们坏了老夫的好事。哼，不会让你得逞的。<笑>叶小凡，你看中了他们三个的美色不成？你可别忘了，他们可是你的师尊呐、啊。这不关你的事儿，我只知道我今天要除去你这个师门大反派。哼，这不关你的事儿，我只知道我今天要除去你这个师门大反派。哈哈哈哈哈！笑话。呵呵三个偷得为师宝物的叛徒，一个想杀掉师祖的叛徒，你们反过来还要说我这个师祖是大反叛，简直是花天下之大忌呀、啊！啊，废话少说，那就看看谁能战胜谁吧。好啊。我就不信了，我修炼了这么多年，还打不过我的一个徒孙，你就放马过来吧！啊，千万要手下留情啊！我修炼了这么多年，还打不过我的一个徒孙，你就放马过来吧！啊，千万。要手下留情啊！自然不会。面对一个处心积虑只会害人的魔头，我叶小凡不管是谁都不会手下留情。啊
师尊，我来守护你们。